nangyari dun sa bagong sendo uh -oh. sa Mindanao, di ba? So, pwedeng maiwasan naman ang ganitong trahedya sa tulong ng mga makabagong teknolohiya ng uh, gaya ng mga robots. Uh Oo. -oh. Na may Hindi, early uh, warning system, kaya yes. siya nakakatulong. Ang nakaimbento ng mga robots na yan ay mga elementary at uh, high school students ng Grace Christian College. Ang Gracian Wiz Robotics Team at sa galing ng kanilang robots, nag-second place at fourth place sila sa 13th International Robot Olympiad na ginanap sa Indonesia noong December 15 to 18 last year. Galing! Asian Wheels Team kung paano magagamit ang mga robots na ito. Kasama po natin yung umaga siyempre sila Allison at Luis. Unahin natin ang Disaster Alert and Response Robots o ang DAR Robots. Yan. Good morning sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Uh, Luis, ano ang nagagawa at itutulong ng DAR Robots? Ano siya? The DAR, robot, the DAR Robots or the DAR System is the Disaster Alert and Response System po. Yan ay ibig sabihin niya. Din, ano? Disaster, Disaster alert, alert and Response, response system. system. DAR, okay. Tapos? Tapos, we prevent three natural disasters po. Ano-ano yung tatlo na yan? Like earthquake po. Lindol? Lindol. Landslide po, Landslide. katulog nangyari sa Compostela. Okay. And? At flash flood po. Flash flood. Katulog sa Cagayan de Oro. Okay, ito yung uh, uh, parang unit nyo lang pa, para sa Lindol, ano? Ito Opo. yung naka-built in sa building. Opo. So, anong nangyayari pag... Ano na itutulong niya habang gumagano yung building? Kung ano ito po yung building, mga kapamilya, no? This is the DIB po, okay. or Dynamic Intelligent okay. Building. Pag meron po siyang ball dito. Pag na-sense po niya, pag pupunta po yung earthquake sa right, sa right, yung NXT po, pupunta sa left. Ah, so kinokontra niya yung galaw ng building? Opo, counter-reaction So pag ang building naman napunta sa kaliwa, pupunta po yung NXT sa right. Sa kaliwa, ah, so nalilis yung shake ng buong building? Opo. Ayun, magaling, ha? Ito naman, landslide naman tayo. Yan, paano naman ang landslide? Paano gumagana yan? Um, dito po sa landslide, pagka yung mga stones and those rubbles fall, may light sensor doon and there's a laser here. So, makakot yung laser, then masasense yung light sensor, so yung net tataas to catch them. Ah, so yung pagbagsak ng mga lupa, may aharang. Oo, pag na-sense niya na may bumababa, layo niya, may nag-i-erode na yung soil. Ay, yun. Okay, oh, tapos na ang lindol, ka. tapos na ang landslide, punta naman baha. tayo sa baha. Oo. Yan. Saan lahat tayo ay napaparaning? Correct. <laughs> okay. Baha, katulad ng bundoy. Bundoy. Yan. Sendong. Okay, okay para naman to? Pag mayroon po ulan, madami na madami yung tubig na nandito sa water area. So, mayroon po tayong distance sensor dito. Tapos, when it reaches a certain amount, uh, a certain level of water... O, oh, pag naabot na yung water level niya, yeah. ano mangyayari? Mag-on yung LED light okay. natin sa control area, sa uh, dynamic intelligence building, and in the NIPA hut, where all the province area people can see the LED light. So, kung ganon, mag-evacuate po sila. Ah, uh, so ilaw, magsisilbing uh, pinaka-signal nila, parang warning na... Uh, Oy, umalis na kayo at tataas na ang tubig. Ayun, ito na, ito na ang alarm. Ano yan? Ayun, prepare for evacuation. Parang ganun. Ayun. Magaling ang mga naisip nyo, ha? Malaki yung maitutulong nito sa habansa natin. Ayun, Dunita. Ano naman meron dyan? Ano meron dyan? Eh, syempre, ito naman. Kung meron kayong disaster alert, meron naman rescue operations. Kaya puntahan natin itong grupo na ito. At, ah, Kasama natin ngayon sina Jim, Edrich, and Sabrina para kwentuhan tayo kung uh, ano itong uh, rescue robot. Unang-una sa lahat, itong rescue ay isang uh, acronym. No? Anong ibig sabihin ng rescue? Ang rescue po stands for ng reporting the status of creatures in an unidentified environment. Reporting the statues, uh, status of creatures in an unidentified environment. Okay, so... Uh, Uh, Jim, why don't you tell us ano bang nagagawa ng uh, rescue robot? Ang robot namin ay pa mostly para sa after landslide and earthquake. Um, magpapakita siya muna ng earthquake si Sabrina. Oh, earthquake! Earthquake! Oh! Pag nagka-earthquake, yung robot namin i-deploy namin sa disaster site. Okay. Para siya naman ay maghahanap ng victims. Pero, okay, nakita ko na na-swipe niya yung card na yun. Ibig sabihin nun, ang tao, kailangan may identification uh, uh, card apa. na tulad nun. Bibigyan ng mga tao ng ID, RFID identification card. R apa. RFID 
identification Aba. card. Okay. At kapag nag-detect niya yun, gano'ng kalayo ang distansya na pwede? Pwede siya umabot ng 100 feet yung distance underneath. Ah, uh, okay. So, ito pa lang prototype. So, ibig sabihin nun, uh, you know, konting distansya lang. Pero, uh, if ever, it will be able to locate as far as 100 feet. feet. Okay. At kapag uh, na-detect na niya, isa-send niya yung uh, signal dun sa computer or database. Uh, pag na-detect siya, nagda-drop siya ng beacon para mas madali yung paghanap. At magsasend siya ng message sa computer. Ito yung beacon. Apa. Hindi yung sinasabi mong beacon. Ah, okay. And then, anong mangyayari pag ganun? After niya mag-drop beacon, magsasend siya ng message sa computer. Dito po. Okay. Dito, so, lalabas. So, kung ano ang pangalan ng taong na, 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 na trap dun sa loob. Apa. And then? Dito, tapos, yung ano, mag-interpret kung sino yung nahanap at detect na yung rescuers at yung family members ng victim. Ah, okay. So, malalaman mo kung saan yung mga biktima? Apa. Ah, okay. So, very interesting, no? Very interesting. Jeff? Okay, ito naman po. Ang galing ko mga bata nito. Ang galing ng mga utak nyo, ha? Sana lahat ng tao, eh. Ganyan, mag-isip. Oh, ito na po. Pero siyempre, diyan ay dahil sa tulong ng kanilang mga pro. Oh, ito na, ito na. Ito na tanong natin. Ma'am, Ma balita ko, lumaban daw sila ng competition. Ganun ba? December 15 to 18. Mm -hmm. Sino ba yung mahikpit niyong uh, kalaban? During our competition, International Robot Olympiad, uh, it's hard to compete with Indonesia, Indonesia? Uh, Korea, okay. they're really very uh -oh. good, um, Malaysia, and some U.S. Uh, people who joined also the competition. Okay. Sana ba yung naging inspiration nyo para hindi mag-give up at uh, lumevel up kung saan sila? Uh, siguro tayo mga Pilipino, kapag lagi tayo nasusubukan, mas lalo tayong lumalaban, di ba? So, nagkakaroon tayo, nagiging uh, resourceful tayo, nakakapag-isip tayo ng mga solusyon sa mga problema natin. So, ang mga robot po na to, nagbigay uh, po inspirasyon po sa amin yung mga disaster po na naranasan natin, na kailangan po gumawa tayo ng something or using our technology, kailangan po makagawa po tayo ng robots na makakatulong po sa ating mga kababayan. Ayun, ma'am, last questions. Ano po mga, mga mensahe nyo para sa mga batang mahilig sa robot? Yung mga nanonood nyo yun. Para sa mga sudyante o mga bata na mahilig sa robot, uh, ang sekreto lang dito, kailangan mo ng uh, determinasyon, uh, pagtitiwala sa Diyos, karunungan mm -hmm. sa siyensya mismo. Mm -hmm. Gaya nga ng tema ngayon sa DOST, uh, nasa siyensya ang pag-asa. Mm -hmm. So kahit mga Pilipino, uh, magagaling, magagaling din gumawa ng robot. Mabigyan lang ng uh, opportunity at ng uh, tulong ng gobyerno. Ayun. Malaki ang magagawa yeah. niya. Ayun, maraming salamat po, Mama. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming Thank po salamat po sa pagbisita niyo sa amin. Uh, pinagmamalaki po namin kayo at sana ay marami pa kayong ma-inventong yes, robot na makatulong sa ating mga kababayan. Correct. Ha? Yan, kaya dahil dyan, pagbabalik pa rin ng... Umay!